Дитячих таборів в Україні стає дедалі менше. П'ять закладів у Краматорську, два в Урзуфі та Азовській Ялті. І це далеко не повний перелік об'єктів державної власності, які були зруйновані та знищені за останні роки через недбальство чиновників Донецького регіонального фонду держмайна і місцевих рад. Такі результати прокурорської перевірки. І це при дефіциті місць для оздоровлення дітей. Ще один приклад – табір імені Павла Корчагіна в центрі Маріуполя. Його п'ять років тому передали в оренду, але обіцяний ремонт – так і не відбувся. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. У тілів лише паркана. Колись це була центральна алея табору імені Павки Корчагіна. Зараз про його славне минуле нагадують хіба що плакати про трудове виховання піонерів. Охоронці запевняють, вони дбають про чистоту території. І от цю територію відмічати до туди. Вот, и вот здесь, вы поняли, все эта территория, каждый кто-то что-то выбирает. Та прибиранням тут не зарадити. Більшість будівель табору зруйновані настільки, що відновленню не підлягають, кажуть у прокуратурі, і обіцяють покарати винних. Як підприємство, яке мало відповідати за належну схоронність денного майна, так і посадові особи міської ради, які мали контролювати збитки завдані комунальній власності, вони становлять понад 300 тисяч гривень. Ці діти відпочивають у сусідньому пансіонаті, там тешні виховательки журяться. У таборі імені Павки Корча на минуло їхнє дитинство. Ми кожен раз проходимо мимо цього лагеря, і серце кров'ю обливається, що стільки території, стільки дітей могло оздоровлюватися. Дітей приїжджає багато і переповнені, і, к сожалению, ми не можемо прийняти всіх, особливо літом бажаючих. Особливо вихователі сусіднього пансіонату нарікають про те, що пляж колишнього табору геть занедбаний. І дітей доводиться водити на море в обхід за кілометр. Якщо благоустрої, то все було б замечательно. Могли б ходити туди діти, купатися. У прокуратурі обіцяють, будуть ініціювати розірвання договору про оренду, щоб повернути табір у власність громади. Тоді його можна буде відновити бюджетним коштом або ж знайти нових орендарів-інвесторів. Дмитро Євчин, Ірина Ясиченко, Олег Подопріхін. Новини телеканал Інтер. Донецька область.